igazából egy zenész családban azt hiszem, hogy nehéz meghatározni ezt a pillanatot, amikor először találkozik zenével, hiszen folyamatosan zenében él. Éltek szüleim, édesanyám tanított zenéskolában, édesapám pedig zenekarban játszott, és ebből kifolyólag hát otthon mindig volt zenélés, úgyhogy nem is tudok visszaemlékezni arra a pillanatra, amikor először találkoztam volna zenével, valószínűleg már, már csecsemőként, már valószínűleg ez már előállt ez a dolog, de hát élénken élnek olyan emlékek bennem, hogy otthon folyamatosan gyakorlás van, édesapám nagyon gyakran hallgatott lemezeket, olyankor szívesen társultam én is, és hallgattam vele. Úgyhogy nem túlzok, azt mondom, hogy, hogy folyamatosan zenében éltünk otthon, úgyhogy ez, ez egy meglehetősen természetes dolog volt, hogy én is elkezdtem zenélni. Én azt gondolom, hogy minél fiatalabb valaki, annál inkább felnéz tulajdonképpen bárkire, akitől lehet tanulni. Így ö, édesanyám, édesapám, akik kezdetben foglalkoztak velem, nyilvánvalóan példaképeim voltak. Noha ez így nem fogalmazódik meg feltétlenül egy 5-6 éves ö, gyerekben, én ugye akkor kezdtem el zenélni. Később a Zene Akadémia azért volt egy nagyon jó környezet, mert ö, Gyakorlatilag ugyanazok a tanárok tanítottak, akik, akik egyetemen is tanítanak, nem csak a főtártanáraimra gondolok, Szenthelyi Miklósra és Tátrai Vilmosra, hanem a melléktantárgyak tanára is ugyanazok voltak. Én Tihanyi Lászlónál tanultam például Szolfést, Kovács Brigitta, és még sorolhatnám a későbbi rektor, Batt András volt például zenetörténet tanárunk. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív dolog egy, egy ennyire fiatal ö, zenésznek az, hogy ilyen tanárok között ö, tanulhat, ilyen tanáraktól tanár, tanulhat. Ö, mégis azt mondom, hogy ö, hegedűsként ö, talán leginkább példaképem az előbb említett Edward Wolfson ö, mondható, mert ö, ő egy olyan szakmai környezetben tudott felnőni. Ugye ő rigai születésű, ugye akkor az még Szovjetunió volt, és olyan tradíciókkal rendelkező iskolában tudott hegedűt tanulni, amiből a legnagyobb hegedűsök, a 20. század legnagyobb hegedűsei kerültek ki. Hát először is azt gondolom, hogy ezt a tényt, hogy ezen a hangszeren játszhatom, ezt, ezt nem tudom megunni. Ez egy olyan unikum, hogy egy tulajdonképpen műtárgy áll abból a szempontból rendelkezésemre, hogy, hogy ezen koncerteszhetek, hogy ezen gyakorolhatok otthon, hogy ez akármennyire részemé vált, mégsem egy szokványos dolog. Ennek a története tulajdonképpen viszonylag egyszerű, bár azt gondolom, hogy viszonylag gyakran lehet ilyen hangszerekkel találkozni, akár nagy zenekarok külföldön, Nyugat-Európában vagy Amerikában nagy zenekarok rendelkeznek nagyon komoly kollekciókkal. Sok szólista játszik ilyen hangszereken, ilyen kaliberű hangszereken. Mégis megtalálni annak a módját, hogy egy földi halandó, pláne a pálya elején lévő művész egy ilyen hangszerhez hozzájuthasson, az mégis egy, egy komoly nehézség. Éppen ezért nagy szerencsém volt az, hogy a Csikágoi Sradivári Alapítványjal nagyon jó kapcsolatba kerültem. Ez körülbelül a 2002-2003 körüli időszak. És ez az alapítvány már akkor 20 éve azzal a nagyon nemes célal működött, hogy, hogy fiatal zenészeket segítettek hozzájutni ilyen kaliberű hangszerekhez, ugyanis hát én azt gondolom, hogy még egy nagy karrier rendelkező művész is nehezen engedheti meg magának, hogy egy ilyen hangszert megvásároljon, tehát mindenképpen szüksége van szponzorokra, támogatókra, akik rendelkezésre tudják bocsátani ezeket a hangszereket. 
és hát ez, ez azóta is egy nagyon jól működő kapcsolat. Most már lassan tíz éve nálam lehet ez a hangszer, és azt gondolom, hogy ha nem is feltétlenül a legfontosabb dolog a hangszer, mégis nagyon sokat segít, nagyon sok pluszt tud jelenteni egy művész számára az, hogy egy ilyen lehetőségeket adó hangszeren játszhat. Azt gondolom, hogy egy előadó művész számára hozzáállás szempontjából mindenképpen közömbös kell, hogy legyen a helyszín. Az ember a nem tudom, vidéki kisfalunak a kultúrházában játszik, annak ugyanolyan jelentős produkciónak kell lennie, mint ha akár neki holman játszana. Azt gondolom, hogy ez általánosan talán minden komoly előadó művész attitűdje. Mégis nyilvánvalóan vannak különbségek. Nem feltétlenül csupán a koncertterem szempontjából nyilván a akusztikák között lehetne rangsorolni, lehet valami szimpatikusabb. Hagyományosan a japán koncertelmek fantasztikusak, tényleg ott a Risfölt közepén is olyan koncertelmek léteznek, hogy az embernek eláll a lélegzete. De azt kell, hogy mondjam, hogy a kérdésre válaszolva, hogy azért itthon sem kell szégyenkezzünk. Ugye nem olyan rég vettem fel a Kodály központban Pécset a Bramsonátákat, és talán nem túlzok azt mondom, hogy egy világszínvonalú hangversenyteremről beszélhetünk. Budapesten természetesen a MIPA, most ugye ö, megújult a Zeneakadémia nagy terme, ö, és ö, hát számos, számos ö, kisebb, nagyobb helyszín most már rendelkezésre áll. Koncertezés szempontjából említhetném a BMC-t például, ami szintén egy, egy nem olyan régen megnyílt koncerthelyszín, ráadásul fantasztikus stúdió, technikával is rendelkeznek, stúdiókkal. De hát ugye nem sokára megnyílik a Vigadó is, ami szintén egy, egy nagymúltú koncerthelyszín. De hát olyan helyszínek is nagyon szimpatikusak, mint például a Bartókház, ahol ugyanakuszik a illag nem mondhatnám azt, hogy kifejezetten ideális, olyan nagyon kis belmagassággal rendelkezik, de mégis egy olyan hangulatos, egy olyan közönséggel rendelkező koncerthelyszín, ahol, ahova az ember szívesen visszatér. Hát a másik szempont, ugye a közönség, az, az egy nagyon megfoghatatlan dolog, hogy mitől jó közönség a jó közönség. Sokszor ugye a köhögést, a mobil megszólalást, a többit szokták emlegetni, mint, mint negatívumot. Én azt gondolom, hogy ez mindenhol a világon előfordulhat. Ezzel együtt lehet élni, én azt gondolom, és azt gondolom, hogy a magyar közönség azért rendelkezik olyan koncertmúlttal, olyan előadó művészek játszottak itthon, ugye nem utolsó sorban a, a régi világból, ugye nagyon sok Oroszországból itt, itt járt művész látogatott el a Zene Akadémiára, ugye, legnagyobb neveket említhetném, Rostropovics, Richter koncertjei, azok legendásak voltak. Tehát mégis azt gondolom, hogy, hogy az itthoni közönség egy, egy hozzáértő közönség, még akkor is, hogyha, hogyha néha nem feltétlenül tapintható ez. Én azt gondolom, hogy mégis főleg a zeneakadémiai koncerteket emelném ki, ahol, ahova szerintem egy kifejezetten hozzáértő közönség jelenik meg.